ഹലോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പണിയില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റത്തെ പണി മാത്രം നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിന്നർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരാന്ന് വിളിച്ച് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയ സ്പൈസസ് ഒരു തക്കോലം കറുകപ്പട്ട മൂന്ന് ബേ ലീവ്സ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എട്ട് പീസ് ഏലക്ക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ ഉഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതിനെയെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയം സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിയില അരക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് അടുപ്പ് വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മുടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ തന്നെ ലോ ഫാറ്റ് ബട്ടർ ഒരു ഒരു ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ആകുമ്പം കുറച്ച് ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ നെയ്ക്ക് പകരമാണ് ഞാനവിടെ ലോ ഫാറ്റ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സ്പൈസസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും നമ്മളുടെ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെരും ജീരകവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയത് കാരണം നമ്മൾ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കില്ല വളരെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളി വറുത്തിടതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് കാഷ്നട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരും പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിനോടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വിസിലിടാതെ കുക്കർ കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വളരെ സിമ്മിൽ വേണം ഫ്ലെയിം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ തൈരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ചിക്കൻ
അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറ് വേവാനുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഗ്രേവിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഉപ്പ് കുറച്ച് കയറി കിടക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കയറി കിടക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ചോറ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അരി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ കുക്കറ് അഞ്ച് കിലോയുടെ കുക്കറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി വരെ എനിക്കിടാം പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാവൂ ബാക്കി കാൽ ഭാഗം എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ അരി കുക്കായിട്ട് മോള് വരെ നിറയും അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കർ അടച്ച് ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിസിലിട്ട് ഒരു വിസിലാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കുക്കർ അവിടെ ഇരുന്ന് പതുക്കെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വിസിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സ്വാദുള്ള ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ടൈം ഉൾപ്പെടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറേ സമയം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ